una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Gracias por estar aquí en su programa de profecía. Este programa es presentado por La Verdad Profética y nuestro deseo y oración es siempre traer palabra de Dios, información, conocimiento que pueda regalarnos la bendición de discernir el tiempo en que vivimos, lo que se requiera de nosotros para poder prepararnos, pues es terrible lo que se avecina, de acuerdo a Daniel 12, versículo 1. A todos aquellos que nos escuchan por medio de este canal, como también por teleconferencia, bienvenidos. Antes de entrar a nuestro programa de hoy, quiero leerles en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 472 y 473. El título es La Última Gran Lucha. Fui movida por el Espíritu de Dios a escribir ese libro, El Conflicto de los Siglos. Sabía que el tiempo era corto y que las escenas que pronto han de agolparse sobre nosotros por fin sucederán en forma repentina y rápida, como se presentan en las palabras de la Escritura. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. El Señor ha puesto delante de mí asuntos que son de urgente importancia para el tiempo presente y que se extienden hasta el futuro. Se me aseguró que no habrá tiempo que perder. Los llamados y amonestaciones deben darse. Nuestras iglesias deben ser despertadas, deben ser instruidas para que den la amonestación a todos aquellos a quienes les sea posible alcanzar. Deben declarar que viene la espada, que la ira del Señor no será postergada sobre el mundo libertino. Se me mostró que muchos escucharían la amonestación. Sus mentes estarían preparadas para discernir precisamente las cosas que se les señalan. Se me mostró que la amonestación debe llegar a donde el predicador en persona no puede llegar y que ella llamaría la atención de muchos a los importantes sucesos que ocurren en las escenas finales de la historia de este mundo. Con esto en mente, les invito a que oremos para empezar nuestro programa. Amantísimo Padre, muchísimas gracias por este día, por este momento, por esta oportunidad de poder encontrarnos por medio de la oración con usted. Suplicamos que nos regale de su Santo Espíritu que cada uno de los oyentes Aquellos que escuchen y vayan a escuchar este programa puedan recibir la bendición que han venido a buscar. Pueda regalarnos de su Santo Espíritu para entender estas cosas. Entender, Señor, que las escenas ocurrirán repentina y rápidamente. Vendrán como ladrón a nuestra experiencia. Que pueda el pueblo que cada uno de sus hijos, donde quiera se encuentren, podamos despertar a esta realidad, prepararnos y llegar a ser ese pueblo, ese ejército de hijos, de discípulos, de misioneros, que usted quiere ver y tener para la última lucha en este conflicto. Bendiga a su pueblo, acompáñenos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acabamos de leer 
En mensajes selectos tomo 3, página 472 y 473, que los eventos del tiempo del fin sucederán en forma repentina y rápida. La pregunta, hermanos y hermanas, que les tengo es, ¿saben ustedes a qué sucesos se refiere? También dice la inspiración de que Debemos despertarnos y despertar a nuestras iglesias para que podamos despertar al mundo. Debe decirse que viene la espada, que la ira del Señor no será postergada sobre el mundo libertino. También dice, y esta es la razón por qué enseguida, Compartiré con ustedes en este día, en esta ocasión, en el programa, cierta información que debe ser escuchada. Se me mostró que la amonestación debe llegar a donde el predicador en persona no puede llegar, y que ella llamaría la atención de muchos a los importantes sucesos que ocurren en las escenas finales de la historia de este mundo. Mensajes selectos, tomo 3, página 472 y 473. Hermanos y hermanas, sucesos de terribles consecuencias ya están en camino. Hablamos de que viene un nuevo orden mundial, viene una ley dominical. Hablamos de estas revoluciones en el Medio Oriente y a veces nos preguntamos por qué ocurre o quién está detrás de todo esto. Y de manera sencilla decimos que Satanás está detrás de esto. Pero el mismo Satanás ha engañado tanto al mundo como al pueblo para no discernir que un sinnúmero de seres humanos están involucrados. Y nosotros debemos saberlo. Así que enseguida, eh, en esta ocasión les voy a compartir cierta información que he recibido y escuchado a través de los años y que creo que es oportuno poder compartirlo con cada uno de ustedes para poder, con la ayuda de Dios, despertar a la realidad que el conflicto de los siglos no es una fantasía, un cuento, una historia, es una realidad. Enseguida la verdad profética les compartirá información que tiene que ver con las sociedades secretas que están al timón de los eventos que nos llevarán al tiempo de angustia. ¿Está usted listo? ¿Sabe lo que está ocurriendo? ¿Entiende por qué hay grandes cambios a nivel mundial, a nivel de leyes, constituciones, liderazgo, gobiernos, la economía y aún la religión? Espero que la siguiente información sea de bendición. Satanás engaña al mundo entero, dice Apocalipsis 12, 9. Y también en Efesios 5, 11 encontramos las palabras que dicen las obras de las tinieblas, reprendedlas. Queremos que este vídeo pueda servir para que usted conozca bien la verdad de las cosas que están ocurriendo en este planeta. En 1875, alguien escribió, 
Satanás está inventando todo tipo de estratagema posible para que las personas que conocen la verdad se adormezcan en una seguridad fatal mientras él convoca a hombres y ángeles malos para llevar a cabo su conspiración secreta. En el libro de Evangelismo, página 452, también escrita por aquel tiempo, dice El mundo no ha sido entregado en las manos de los hombres, aunque Dios permita que los elementos de confusión y desorden predominen durante un tiempo. Un poder de abajo está trabajando para desarrollar las últimas grandes escenas del drama, Satanás viniendo como Cristo y obrando con todo engaño de iniquidad en los que se afilian a sociedades secretas. Este mundo está lleno de sociedades secretas. Sabemos que esas sociedades secretas están controladas por Satanás. Tanto la masonería, los Illuminati, los Skull and Bones, el Club de Bilderberg, el Comité de 300, Bohemian Grove, CFR, Club de Roma y muchos otros. Todas ellas se están organizando. Y por otro lado encontramos que Dios está organizando, Dios está juntando un remanente que serán los que se mantengan fieles a Él hasta el fin. Si tuviéramos que representar lo que este mundo tiene, lo que hay en él, podríamos hacerlo mediante un triángulo, donde la parte visible del mundo es la sociedad, pero hay otras partes que el ciudadano común no es capaz de alcanzar a conocer. La branja roja podría estar simbolizada por aquellas sociedades que aunque son secretas, cada vez hay más personas que conocen que hay sociedades secretas. Ahora bien, por encima de esas sociedades secretas, las cuales algunas ya hemos mencionado, por encima de esas sociedades secretas, hay alguien que las controla. Y en este vídeo usted va a descubrir quién está por encima de todas esas sociedades secretas. Si usted aún no lo ha descubierto, sepa que ese logotipo es el logo de la Orden de los Jesuitas. En ese logotipo encontramos tres letras, la I, la H y la S, y según ellos representan la frase latina que dice Inox signo vinces, con este signo vencerás. Pero vamos a descubrir en este vídeo que esas letras simbolizan Isis, Horus y Seb, que eran la trinidad egipcia y que simbolizan de alguna forma a Satanás, igual que el Sol, desde la antigua sociedad pagana babilónica, egipcia y siria, representaba a Lucifer. Por eso este símbolo de los jesuitas lo encontramos en muchas iglesias católicas. Siempre las tres letras, la cruz y el sol circundando el símbolo. La persona que dio origen a esta sociedad fue San Ignacio de Loyola. Ahí tenemos una estatua en Manresa, España. Y observen bien que el sol está detrás de su cabeza y siempre donde esté la orden de los jesuitas o tengamos una catedral católica siempre va a aparecer ese símbolo. Sabemos que en 1522 San Ignacio ve en visión a la Virgen María y al niño, al menos eso es lo que dice que él vio. Sabemos que en 1523 San Ignacio fundó una orden que se llamaba Los Alumbrados 
Esta orden fue condenada por la Inquisición el 23 de noviembre de 1525 por fenómenos histéricos con convulsiones y acompañados de visiones y revelaciones. Esto era una constante en la vida de Ignacio de Loyola. En el libro La historia secreta de los jesuitas encontramos que Loyola estaba convencido de que fue la Virgen quien le inspiró a escribir los ejercicios espirituales. En el mismo libro se nos describe como el novicio que va a pasar, que va a introducirse dentro de la orden, tiene que estar 30 días haciendo ejercicios espirituales de este tipo, con convulsiones y con visiones, para poder pasar la experiencia de Ignacio de Loyola. San Ignacio decidió dedicar su vida al servicio de la Virgen en un momento dado. Por eso él, en el año 1534, el 15 de agosto, en el día de la Asunción, él da origen a lo que se llamó la Compañía de Jesús. Esto ocurrió en la, en la capilla Montmartre, en París, donde siete personas inauguraron oficialmente la Orden de los Jesuitas. Aquella pequeña capilla es donde se cree que hoy está la Catedral de Notre Dame, que fue dedicada para conseguir la destrucción de la libertad y la democracia del mundo. En el libro The American Jesuits se nos dice el 24 de junio de 1537 otros seis fueron ordenados en Venecia. Comenzaron a referirse a sí mismos como la Compañía de Jesús. Pero como este nombre tenía una connotación militar, porque de hecho la orden tuvo un origen militar, su origen viene de los templarios, porque de alguna forma Ignacio de Loyola absorbió cultura de los templarios, siendo que él era militar. Como primero se llamaron Compañía de Jesús y tenía una connotación militar, de ahí más tarde pasaron a llamarse Sociedad de Jesús. De hecho se llamaron Sociedad de Amigos de Jesús. En el año 1540 Pablo III aprueba la Orden de los Jesuitas. ¿Para qué realmente fue puesta en marcha esta orden? En el libro El conflicto de los siglos, página 249, se nos dice La orden de los jesuitas nació para la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. En la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos encontramos el juramento, el cuarto juramento de la orden de los jesuitas que ni aún muchos sacerdotes novicios conocen. El juramento, entre otras cosas, dice Yo ahora en la presencia del Dios Omnipotente, de la bendita Virgen María, del bendito San Juan el Bautista, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos de la milicia celestial, y a vos, mi santo Padre espiritual, superior general de la Sociedad de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, bajo el pontificado de Pablo III, prometo y declaro también que haré, siempre que se me presente la oportunidad, una guerra sin cuartel, secreta y abiertamente, contra todos los herejes y protestantes, de la manera y forma que se nos indique para extirparlos de la faz de la tierra. Para esto no tendré en cuenta edad, ni sexo, ni condición. Ahorcaré, quemaré, consumiré, despedazaré y sepultaré vivos estos herejes infames. Vamos a ver realmente a quién representa y quién estaba detrás de esta orden 
aparentemente religiosa y aparentemente según hizo ellos, fundada por orden de Dios. En el libro Primeros Escritos, página 213, dice La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Esta orden de los jesuitas tuvo y tiene aún en el día de hoy como lugar estratégico la iglesia de Jesu en Roma. Esta iglesia fue construida en el mismo sitio de la capilla primitiva llamada Santa María de la Estrada, donde Ignacio celebraba misa durante sus años como primer padre general. Ahí tenemos dos esculturas a la entrada de la iglesia que simbolizan cómo la iglesia de Roma debe pisotear a todos los herejes protestantes. Obsérvese una vez más encima de las figuras el disco solar representando al sol. Dentro de la iglesia encontramos una imagen de San Ignacio, también con el disco solar detrás de él. Y los jesuitas, además de tener una iglesia, una sede central, construyeron una universidad, la Universidad Gregoriana, en 1551, fundada para preparar a sus sacerdotes para llevar a cabo la contrarreforma. Y en una imagen que hemos podido rescatar, vemos a el Papa sentado con todo un grupo de sacerdotes jesuitas en forma piramidal y justo detrás del Papa aparece Peter Hans Kolbenbach, el entonces, el entonces primer Papa negro, desde ese momento. ¿Qué dogmas introdujeron los jesuitas dentro del pensamiento católico? El dogma de la Inmaculada Concepción de María, que se declaró en 1854 por el Papa Pío IX. La infalibilidad papal se decretó en el Concilio Vaticano en 1870, por influencia de los jesuitas, y también el dogma de la Asunción de la Virgen María fue declarado por Pío XII en 1950 por orden de los jesuitas. Este libro, Secreta Monita, es el libro de instrucciones que recibe cualquier sacerdote jesuita, y en él encontramos una cita interesante. La fe católica no puede subsistir sin el poder civil. Por eso los jesuitas desde su inicio siempre han buscado la influencia y el favor del poder civil hasta que lo han llegado a dominar y a utilizar como ellos han querido. En el libro Conflicto de los Siglos volvemos a encontrar una cita referente a los jesuitas que dice Para ellos ningún crimen era demasiado grande. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Hasta ese punto se comenzaron a infiltrar los jesuitas. Nada más comenzar la orden. Llegó el concilio de Trento, que por la influencia de los jesuitas consiguió una serie de eh, acuerdos para poder hacer frente a la reforma de Lutero. Este concilio consistió de 25 sesiones, 
y en esas 25 sesiones se maldijeron y condenaron todas las doctrinas de la Reforma. En la cuarta sesión los jesuitas condenaron la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de conciencia. Entre otras cosas, desde ese momento comienza oficialmente la contrarreforma que inició Lutero. Se presenta la teología antiprotestante. Aparece una nueva definición de anticristo, tratando de desviar la atención de la interpretación oficial de los protestantes que se referían al papado como el anticristo. Aparece la doctrina del futurismo, algo que dice que la segunda venida está siempre en el futuro y también fue entonces donde se empieza a introducir la doctrina del rapto secreto. Otra cosa que se introduce a partir de ese concilio es el confesionario. Las confesiones se practicaban en las cortes reales europeas como fuente de información y medio de influencia. Y los jesuitas inventaron el confesionario para extender la práctica de la confesión a todos los niveles de la iglesia católica. Pero fue tal el poder que fue tomando esta orden que el 21 de julio de 1773 el Papa Clemente XIV prohíbe la orden de los jesuitas y es asesinado poco después. Él mismo llegó a reconocer que su acción podría costarle la vida. Igual que a él, ha habido otras personas que intentaron hacer frente a los jesuitas pero no pudieron. Ese fue el caso de Juan Pablo I, que fue asesinado por los jesuitas 33 días después de su elección en 1978 por intentar quitar de su puesto al día siguiente de su muerte a Pedro Arrupe, el entonces general superior de la orden. Así que, una vez que los jesuitas fueron prohibidos, los jesuitas consiguieron refugio primero en Prusia, donde Federico II el Grande lo recibió, igualmente Caterina II la Grande, emperatriz de, Truz, de Rusia. Ella protegió a los jesuitas en Rusia y de allí muchos partieron hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que hicieron los jesuitas entonces en medio de esa prohibición papal? Pues por medio del general superior Lorenzo Ricci, el 1 de mayo de 1776, crearon la orden de los Illuminati en Baviera, usando a un jesuita llamado Adam Weishaupt. Es desde entonces que los jesuitas se convierten en una secta secreta organizada, y trabajando en secreto, su eficacia iba a ser aún mayor que antes. ¿Quién fue Adam Weishaupt? Adam fue un jesuita y fue catedrático de la Universidad Jesuita de Ingolstadt, en Baviera, Alemania. Adam Weishaupt hizo referencia al Novus Ordo Seclorum, que se traduce al castellano Nuevo Orden Mundial. Ingolstadt era llamada la ciudad de los jesuitas. La enciclopedia católica dice que durante la contrarreforma, Ingolstadt hizo más que cualquier otra universidad por defender la fe católica y fue para la iglesia católica en el sur de Alemania lo mismo que Wittenberg para el protestantismo en el norte. Así que desde ese momento, 1776, los jesuitas habrían sido los inspiradores y los jefes secretos de los iluminados de Baviera, según reconoce el libro Los Illuminati. Y en ese mismo libro, encontramos en la página 60, que dice que en tiempos de Weishaupt, los jesuitas dirigían la enseñanza teológica y filosófica 
de más de 80 universidades. Para 1782 ocurrió algo de gran importancia para la historia de la humanidad. En ese año se celebró la convención de Wilhelmsbad. Según la propia enciclopedia católica, reconoce que cuando se llevó a cabo la gran convención internacional de la masonería, el Wilhelmsbad, del 16 de julio al 29 de agosto de 1782, Nick y Weishaupt reclamaron ser la única logia masónica pura y trabajaron de tal forma que colocaron a todos los grupos masónicos bajo la masonería de los Illuminati. Los propios católicos reconocen en su enciclopedia que todas las logias masónicas quedaron bajo el control de los Illuminati, que es la orden masónica que crearon los jesuitas. Ese es el símbolo tan utilizado por los masones. Y la G no representa el noxicismo tal y como se ha hecho creer. La G representa a Jesús, que es el lugar desde donde controlan los jesuitas el planeta. Por eso podemos encontrar en este caso al, ca al cardenal John O'Connor, posando amigablemente con dos masones de la gran logia masónica de Nueva York en la celebración del Día de Colón, el 13 de octubre de 1997. Y observe bien la M del faldón masónico. Y observe bien la M en el ataúd del Papa Juan Pablo II. La masonería y los jesuitas hoy en día son una misma cosa y se ha introducido la masonería en todo el sistema católico y en el mismo Vaticano. Así lo reconoce este libro escrito por los propios católicos en su página 273 donde dice que Pablo VI se percató de la presencia masónica en el Vaticano y lo proclamó ante el mundo la llamó el humo de Satanás. Por eso es importante que usted se quede con esta imagen. Los jesuitas son hoy en día quienes controlan tanto el Vaticano como todos los grupos masónicos. Y usted va a descubrir, por los datos que le vamos a mostrar, que esto es una realidad. En el libro The Grand Design de John Daniel dice algo muy interesante. Lo cierto es que los jesuitas de Roma han perfeccionado la masonería para llegar a ser su más magnífica y efectiva herramienta para alcanzar sus propósitos entre los protestantes. Así que estamos descubriendo que los jesuitas son los que controlan la masonería y por medio de ella alcanzan sus objetivos. Athanasius Kircher fue considerado el padre de la egiptología y este jesuita tuvo una gran influencia en la masonería según dice el libro de Magica Novelisks. Sabemos que la pirámide por su forma simboliza la escarela que lleva al faraón hacia Ra, el dios Sol. Y sabemos que Ra, el dios Sol, es Lucifer. Y vamos a encontrar en muchos grupos masónicos, en la orden de los jesuitas y dentro del catolicismo, constantes referencias e imágenes a la pirámide. En el libro... Masonic and Occult Symbols Illustrated dice, entre los egipcios, 
El triángulo representaba a Isis, Horus y Osiris. La pirámide tiene una estrecha relación en su significado simbólico con el triángulo. El triángulo representa a dioses paganos. En muchos lugares el triángulo aparece por indicación de los jesuitas y el triángulo en este mismo libro encontramos que dice que cuando se lo simboliza con un ojo en el mismo triángulo dice que el ojo que todo lo ve es un símbolo de iluminación de Satanás. Observe bien esta imagen en el monasterio de Atos, en Grecia. El triángulo del que estamos hablando con el ojo que todo lo ve. Esta es una imagen que aparece en el Vaticano y observen bien dentro del aro que sostienen los ángeles el triángulo con el ojo que ve, que simboliza a Lucifer. Otra vez lo encontramos aquí en la cúpula de la Catedral de Santiago en España. En un confesionario de la Catedral de Milán, en Italia. Y vamos a avanzar en la historia, porque a partir de 1798 ocurre algo de mucho significado para la historia. Dice el conflicto de los siglos, página 492, que en 1798 el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. Y el poder papal recibió su golpe mortal. También en la página 636 dice La herida mortal que fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798. Ahí tenemos una imagen de Napoleón, emperador de Francia, en la catedral de Notre Dame, ante Pío VII el 2 de diciembre de 1804. En el libro de Federal Reserve Conspiracy and Rockefellers encontramos una cita de gran interés. Weishaupt y sus compañeros jesuitas recortaron las entradas económicas del Vaticano suscitando y dirigiendo la Revolución Francesa. Dirigiendo a Napoleón hacia la conquista de la Europa Católica y utilizaron a Napoleón para encarcelar al Papa Pío VII en Aviñón hasta que aceptó, como pago por su liberación, restablecer la orden de los jesuitas. Esta guerra de los jesuitas contra el Vaticano terminó con el Congreso de Viena y el Tratado Secreto de Verona en 1822. Este es un dato muy importante, porque siendo que la orden de los jesuitas había sido prohibida por el propio Vaticano, los jesuitas comenzaron de forma secreta a tratar de recuperar el control y comenzaron, como bien dice la cita, una guerra contra el Vaticano. Y obsérvese bien que quienes controlaban a Napoleón eran los jesuitas. prohibida por el Vaticano, pero como comenzaron ya a controlar tiempo atrás a la masonería, estos controlando a Napoleón pudieron hacer frente al papado y encarcelarlo. Napoleón utilizó al general Berthier para poder prender al papa Pío VII y en realidad quien realmente estaba haciendo esa labor no eran ni Napoleón ni los agentes masónicos que controlaban a Napoleón, sino que eran los jesuitas. Por eso en 1814 el Papa Pío VII es liberado de la prisión a cambio de favorecer el restablecimiento de la orden de los jesuitas a su anterior posición de derechos y privilegios mediante una bula papal. Y en 1886, una vez que los jesuitas 
recuperaron su poder en el Vaticano y ahora sí tenían a los, papos, a las, a los papas bajo su poder, en 1886 el Papa León XIII restablece todos los privilegios de la Orden de los Jesuitas a su estado original pero sin restricción de ninguna autoridad humana o papal. Es interesante que el 13 de julio de 1870 los jesuitas fueron los que instauraron el dogma de la infalibilidad papal porque controlando a una sola persona en el Vaticano les iba a ser mucho más fácil controlar todo el Vaticano. Y justo después de 1870 es cuando en 1886 este Papa restablece todos los beneficios que la Orden de los Jesuitas tenía. Y siguiendo un poco la historia, sabemos que en 1929 Mussolini restaura el poder papal por el, pa por el Tratado de Letrán. El confesor de Mussolini era Pietro Tacci Venturi, que era jesuita. Ahí tenemos a Mussolini en la firma del Tratado de Letrán en 1929. Quien llevó las negociaciones entre Mussolini y el Papa era el jesuita Tacci Ventura. Los jesuitas quitaron el poder al Papa por la supresión de su orden. Los jesuitas le devolvieron parte de su poder, pero ahora eran ellos los que a partir de este momento controlaban el Papa. ¿Qué es lo que dijo Napoleón al final de su vida de los jesuitas? Dijo así, los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. El jefe es un general de un ejército, no un simple monje de un monasterio. Y el propósito de esta organización es el poder. Poder absoluto, poder universal, poder de controlar el mundo por voluntad de un solo hombre, el general de los jesuitas, siendo este un maestro soberano entre los soberanos. Donde quiera que los jesuitas sean admitidos, serán los que dirijan, cueste lo que cueste, cada acto, cada crimen, por muy atroz que sea, es un trabajo misterioso si es cometido para el interés de la sociedad de los jesuitas, o por orden del general. Ahí tenemos la tumba de Napoleón en París, y casualmente en el suelo de la tumba aparece el símbolo del sol una vez más. Igualmente aparece en la cúpula que está encima de la tumba. Y vamos ahora a comenzar y a seguir la historia de esta orden, pero lo que nos va a ser el tema principal de los jesuitas y cómo ellos se introdujeron y están influyendo de forma especial en el país de los Estados Unidos. Los jesuitas se introdujeron en los Estados Unidos en 1566 por medio de jesuitas enviados desde España, en 1673 por jesuitas franceses entrados desde Canadá y en 1687 por jesuitas también españoles pero que llevaban desde México. Especialmente es de importancia notable resaltar que el primer asentamiento jesuita fue en 1634 en la ciudad de Santa María, en el estado de Maryland, que si lo traducimos quiere decir tierra de María, porque los católicos soñaban con hacer de la tierra de los Estados Unidos la tierra de María, y fue desde este lugar que la influencia de los jesuitas comenzó a extenderse a todos los lugares del país naciente. 
una de las personas más influyentes que más determinó la entrada y la influencia de la Iglesia Católica en sus primeros años en Estados Unidos fue George Calvert. George Calvert era un parlamentario británico católico. Él fue secretario de Estado de Jaime I de Inglaterra y recibió el territorio de Maryland para formar una colonia de católicos en los Estados Unidos. Él trabajó como agente de los jesuitas en la corte inglesa. Posteriormente se ordenó como jesuita y trazó un plan para introducirse en la colonia americana y para ello fue necesario crear un estado católico. Ese fue el estado de Maryland, un estado libre, según los católicos, pionero de la libertad religiosa. Cecilius Calvert fue otro católico que también tenía el deseo de fundar un refugio para católicos en el Nuevo Mundo. Y como los jesuitas no pudieron tomar el control de Inglaterra, pues lo hicieron directamente a través de las colonias. Así que el primer propietario en los Estados Unidos del estado de Maryland fue realmente Cecilius Calvert. Y una familia prominente que ayudó a la introducción de los jesuitas en el estado americano fueron en primer lugar por la izquierda Charles Carroll, que fue el primer fiscal del estado católico. En el centro tenemos la imagen de John Carroll, un jesuita elegido en 1789 el primer obispo de la iglesia católica en los Estados Unidos. Ese mismo año, John Carroll fundó la Universidad de Georgetown, lógicamente controlada por los jesuitas, para formar sacerdotes jesuitas. Y en tercer lugar, a la derecha, tenemos a Daniel Carroll. Era hermano de John y fue uno de los firmantes de la Constitución Americana. Pero no solo fueron ellos, hubo más católicos que determinaron el origen de la nación de los Estados Unidos. Robert Brent, católico también y sobrino del jesuita John Carroll, fue el primer alcalde de la ciudad de Washington a partir de 1802. Así que tenemos un gran número de católicos en los inicios de la nación de los Estados Unidos. Algo que es sorprendente porque siempre pensábamos que los Estados Unidos nacieron como una nación protestante. Charles Carroll, el hombre más rico de las colonias americanas, fue un firmante de la Declaración de Independencia en 1776, educado por los jesuitas y primer fiscal general, como hemos dicho. John Carroll es quien llegó a ser el arzobispo de Baltimore, en Maryland, y máximo dirigente de la Iglesia Católica en Estados Unidos, y fundador de Georgetown en 1789. Daniel Carroll, católico y hermano del arzobispo John, fue el encargado de comprar tierra para el nuevo gobierno por petición del presidente George Washington. Charles Pierre L'Enfant, católico, arquitecto de la ciudad de Washington, sorprendente, y Francis Pope, propietario en 1669 de la tierra que hoy comprende la ciudad de Washington y que entonces se llamaba esas tierras Roma. Muchos católicos en el inicio del país de los Estados Unidos, como estamos viendo. Yuri Lina, en su libro Arquitectos del Engaño, nos da una información interesante también de, de los orígenes y de la historia de los Estados Unidos. Dice así, las primeras logias que se crearon en Estados Unidos fueron las logias de San Juan en Filadelfia y San Andrés en Boston. La logia de San Andrés 
se reunía en la taberna del dragón verde. Fue en ese lugar donde se creó y organizó el partido del T de Boston. Este partido fue el agitador de la conocida revolución independentista. Partido controlado por los masones americanos que a su vez sabemos que estaban controlados por los jesuitas. Esa es una imagen de la taberna del dragón verde. Este era el feudo de la masonería en Boston y centro de operaciones de la revolución independentista según Daniel Webster, el historiador americano, según se cita en el libro The Magic of Obelisks, en la página 309. Llegó la guerra de la independencia en 1775. En esa época la práctica pública del catolicismo estaba prohibida en los Estados Unidos, por orden de Inglaterra. La guerra de independencia no se luchó tanto para buscar la independencia de Inglaterra, ya que los colonos no se sentían oprimidos y no tenían ninguna necesidad de independencia. La revolución fue algo muy estudiado por los jesuitas. Ellos provocaron la guerra para propagar la idea de libertad de conciencia y así poder trabajar sin restricciones. Lo que los jesuitas buscaban era que hubiera libertad de conciencia para que el catolicismo se pudiera desarrollar. Esa es la iglesia de Santa María en Filadelfia. El congreso que estaba formándose en medio de la revolución, estuvo oficialmente presente en misa en cuatro ocasiones durante la revolución, entre 1777 y 1781, celebrándose todas ellas en la iglesia de Santa María de Filadelfia. O sea que las personas que estaban por determinar el futuro de la nación, iban a misa en Filadelfia, según nos dice la enciclopedia católica de 1909. En el libro El gran diseño de John Daniel, leemos, los patriotas esperaron a que hubiera precisamente 13 estados para declarar la independencia. Desde 1776 a 1789 pasaron 13 años hasta que se formó el primer gobierno y pasaron también 13 años desde la revolución americana a la revolución francesa. Por eso la bandera original de los Estados Unidos tenía 13 estrellas, tal y como aparece ahí. Y en el libro las enseñanzas secretas de todas las épocas del masón Manly P. Hall, él nos dice, no solo hubo muchos masones entre los fundadores del gobierno de los Estados Unidos, sino que incluso recibieron ayuda de un grupo secreto, desde Europa, que les ayudó a establecer este país para un propósito peculiar y particular, conocido solo para unos pocos iniciados. O sea que aquí se reconoce que detrás de los masones había un grupo secreto que les ayudó a establecer este país de los Estados Unidos con un propósito peculiar que vamos a descubrir. Así que podemos resumir que los jesuitas controlando a los masones y estos, utilizando a los protestantes, fueron los que llevaron a cabo la revolución independentista. Es por eso que 23 de los 39 firmantes de la constitución eran masones, y otros tantos presidentes de los Estados Unidos también han sido masones. Y si sabemos que los jesuitas controlan a los masones, sabemos entonces quién está al control del país. 
Posiblemente el masón de más importancia o de más renombre que se ha conocido entre los presidentes de los Estados Unidos fue George Washington. Incluso la propia revista Life Magazine del 8 de octubre de 1956 mostraba a George Washington con su vestimenta masónica. Y hay mucha información al respecto y sabemos que el propio George Washington llevó a cabo varios ritos masones, por ejemplo este que vemos ahí, en el que se inauguró la construcción del Capitolio de los Estados Unidos el 18 de septiembre de 1793. Y ahí abajo a la derecha encontramos la Biblia masónica que George Washington utilizó y que los presidentes de la nación utilizan para hacer su juramento. Ese es el Capitolio de los Estados Unidos. La enciclopedia católica de 1908 dice que este lugar fue construido en una tierra cedida al gobierno por Daniel Carroll y es de interés adicional para los católicos el hecho de que en 1663 toda esta sección del país pertenecía a un hombre llamado Pope, que en inglés significa Papa, y que llamaba a esta tierra Roma. Por eso encontramos muchos elementos masónicos en la cultura norteamericana, incluido en su billete. Y obsérvese esas dos imágenes dentro de los círculos y obsérvese la simbología que hay detrás de eso. Uno está representando al nuevo orden mundial con la pirámide y el ojo que todo lo ve, que ya hemos dicho lo que simboliza. Y la imagen de la derecha es el sello de los Estados Unidos con toda una serie de símbolos también masónicos. Vamos a ver qué es lo que representa. El destino secreto de América, también por Manley Palmer Hall, dice La pirámide y el ojo que todo lo ve representan la casa universal coronada por el radiante emblema del gran arquitecto del universo, que es Lucifer. Esto lo dice en el capítulo 18, donde habla también de los símbolos del gran sello de los Estados Unidos que hemos visto. Ese es uno de las imágenes del dólar. En la parte de abajo encontramos la fecha de 1776, que coinciden con el inicio de la orden de los Illuminati, y con el inicio en el mismo año de la independencia americana. Por eso cuando George Bush padre habló de un nuevo orden mundial, no estaba diciendo nada nuevo, sino que estaba repitiendo algo que ya los jesuitas habían programado. No fue él quien dio origen a esta idea, a este concepto de un nuevo orden mundial. Y teniendo en mente toda la simbología que estamos viendo, observemos esta imagen de la gran pirámide americana en Memphis, en Tennessee, junto al obelisco. La nación de los Estados Unidos está llena de simbología pagana y masónica, porque los jesuitas lo han querido así. Ahí tenemos el obelisco en Roma, el que está delante del Vaticano, porque en Roma hay 13 obeliscos, y ahí tenemos a la derecha el obelisco en Washington, que mide exactamente 666 pies. ¿Quién fue quien construyó eso? El monumento a Washington, que es como se llama, fue diseñado por el masón Robert Mills, quien fue considerado el primer arquitecto de los Estados Unidos. La Casa Blanca fue construida por James Huban, también masón. Ahí tienen el símbolo en el medio de la masonería. Y toda la ciudad de Washington tiene un diseño que fue llevado a cabo por masones y quien quiera conocer más datos le remitimos al vídeo Riddles in Stone 
donde describe todos los detalles de cómo fue diseñada esta ciudad. Es por eso que los masones han tenido tanta influencia en la historia de los Estados Unidos que el propio Congreso, el 5 de enero del 2007, aprobaron una resolución, la número 33, en la que el Congreso reconocía la labor de los masones en la historia de los Estados Unidos. Cuando el Congreso está reconociendo a los masones, en realidad está reconociendo a los jesuitas, que son quienes controlan a los masones. Si observamos cómo consiguieron desarrollarse los católicos en los Estados Unidos, vemos que los jesuitas, desde bien pronto, favorecieron la inmigración católica a este país. Entre 1881 y 1880, un millón de católicos aproximadamente llegaron a los Estados Unidos, otro millón más en la década posterior, y entre 1900 y 1910, dos millones de católicos entraron en los Estados Unidos. Así que las cinco fases del plan para infiltrarse en los Estados Unidos, para hacer de los Estados Unidos un país católico, fueron en primer lugar la infiltración de los jesuitas, la infiltración de la masonería, poder favorecer la libertad religiosa, pero para que la iglesia católica se desarrollara más que ninguna otra iglesia, poder tomar el control y el dominio por parte de los católicos y el quinto y el último plan, la última fase, será terminar con la libertad religiosa una vez que los jesuitas tengan completamente controlado el país. Y la, infil la infiltración se ha llevado a cabo por medio de la educación a través de las universidades, por medio del entretenimiento, por medio de incluso de las iglesias protestantes que están infiltradas por los jesuitas, por medio de la política, el sistema judicial, el ejército y la prensa. Y es interesante que el libro Los jesuitas americanos nos cita que en la Segunda Guerra Mundial había 243 jesuitas dentro del ejército americano. El libro Cortinas de Humo, en su capítulo número 11, habla del plan para una América católica. Puede usted leerlo en esa página en internet y ahí descubrirá que todo lo que estamos diciendo también se menciona. Y para hacer de esta nación una nación católica, los jesuitas necesitaban crear una propia orden secreta una sociedad secreta, que ellos llamaron Schools and Bones. Dos estudiantes de la Universidad de Yale, llamados William Russell y Alfonso Taft, comenzaron la organización secreta en 1834. El juramento es muy similar al de los jesuitas. Sabemos que Russell había viajado a Alemania donde conoció a Weishaupt. Este último le introdujo a Russell en los, en los Illuminatis y Russell volvió a Estados Unidos para crear la versión americana de los Illuminati. Ahí tenemos la imagen de Schools and Bones con el 322. Y ahí tenemos a Francisco Borgia, que es un personaje poco conocido, pero según algunos historiadores lo mencionan como cofundador de los jesuitas. Sí sabemos que fue un jesuita, incluso llegó a ser tercer general superior de los jesuitas entre 1565 a 1572. Y en esa imagen, obsérvese la imagen de la cadavera. De ahí es que tomaron 
los Skulls and Bones, su imagen. Ahí aparece una estatua de Francisco Borgia, de la colección del Marqués de Santo Domingo, y obsérvese bien, porque ahora la calavera aparece con dos huesos cruzados. ¿De dónde sale ese símbolo? Antes hemos mencionado el cuarto juramento de los jesuitas. Cuando un sacerdote va a juramentarse en su cuarto juramento, encontramos en el juramento que está en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que él jura de rodillas con dos banderas sujetas por dos jesuitas. Una es la bandera del Vaticano y otra es la bandera negra con una daga y una cruz roja encima de una cadavera y dos huesos cruzados. Esa es posiblemente la daga que también lleva el Papa en su vestimenta. Y ese es el lugar llamado la tumba en la Universidad de Yale, en Connecticut, donde el 13 de marzo de 1832 se da origen a los Skulls and Bones. Ahí tenemos una imagen de 1948. Obsérvese en el centro el logo de los Skulls and Bones. Pero obsérvese la persona que hay a la izquierda del reloj. Si aproximamos la imagen, nos encontramos con Bush, formando parte, Bush padre, formando parte de esta sociedad secreta. Y ahí tenemos la ficha de George Herbert Walker Bush, perteneciendo a los Skulls and Bones. Y ahí tenemos a Bush hijo que el 8 de febrero del 2004, en una entrevista para la televisión NMC, admitió pertenecer a los Skulls and Bones. Por eso se lleva también con los masones, tal y como lo vemos en la imagen cuando era gobernador de Texas. Y por eso no es casual encontrar esa imagen en el propio ejército de los Estados Unidos. Y lo encontramos también en iglesias católicas, lo encontramos en el Vaticano, ahí vemos una exhibición sobre la Inquisición en el Museo Vitorian en Roma. Lo encontramos en los faldones masónicos, en los anillos. Y es por eso que tanto republicanos como demócratas, los dos están bajo las órdenes de los jesuitas, si sí, los dos están bajo las órdenes de los Skulls and Bones. No importa si se vota a unos o a otros, los jesuitas controlan las dos partes. Esta es la Universidad de Georgetown, como hemos dicho, fundada por John Carroll, la primera universidad jesuita, para preparar a los sacerdotes católicos en teología. William Gaston, según nos dice American Catholics, dice que fue el primer estudiante de Georgetown que llegó a ser congresista de los Estados Unidos. Y en su página 173 dice, el desarrollo más espectacular de la vida religiosa de América al final del siglo XIX fue el crecimiento de la iglesia católica. Así que la Iglesia Católica poco a poco ha ido creciendo y ha ido utilizando sus medios, sus universidades políticos para poder crecer hasta ser lo que hoy es en los Estados Unidos. Otro colegio fundado por los jesuitas, el Loyola College en Maryland, la Universidad de Loyola en Chicago, la Universidad Católica de América en Washington, fundada en 1889. Universidad de Loyola también en Nueva Orleans, en 1904. Todas estas universidades se rigen por un libro de instrucciones académicas para todas las universidades llamado 
Raptio Studiorum. ¿Qué nos dice el libro del conflicto de los siglos que va a ocurrir cuando los jesuites tengan el completo control de la nación? Haciendo referencia a la Constitución, dice, la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia, y esto incluye a los católicos. Así que la constitución más las enmiendas que luego se escribieron da derecho al ciudadano americano a una libertad individual, a una libertad de conciencia y a una libertad religiosa. Ahora bien, la doctrina católica está en contra de cualquier libertad. Si bajo la constitución americana todos somos iguales ante Dios, la ley de Roma dice que no todos somos iguales. En la constitución americana hay una libertad religiosa individual, pero en la ley de Roma los papas y los concilios la deciden. Punto 3. En la constitución americana hay una separación entre iglesia y Estado, cosa que no ocurre en Roma. Hay libertad de servir o no a Dios, pero para Roma el Papa dicta lo que hay que creer y hacer. En el punto número 5, ninguno puede ser castigado por no creer, pero para Roma hay que castigar y ejecutar a quien no obedece. Por último, bajo la Constitución, el pueblo tiene el poder civil. Pero para Roma, la Iglesia es quien controla el poder civil. Por eso, el Vaticano considera la Constitución de los Estados Unidos un documento satánico, según el libro. Y por eso, Roma, a través de los jesuitas y sus universidades, premia y condecora a todos aquellos que hablan en contra de la Constitución, como es el caso de Condolisa Rice, que recibió un doctorado en la Universidad Jesuita de Boston. Esta mujer, una de las personas que más ha atacado la Constitución americana en los últimos años. Charles Chiniki, ex sacerdote católico, dijo en 1886, hace más de 100 años, está muy cerca el día cuando los jesuitas gobernarán este país. Y los jesuitas, para gobernar el país, primero suscitaron una guerra de independencia que sirvió para que los jesuitas y el catolicismo crecieran sin impedimento con libertad de conciencia. Y luego suscitaron una guerra civil que sirvió para comenzar a tomar el control de la nación y a cambiar el estatus de la misma. Lo que ellos quisieron y querían era pasar de una nación que fuera un estado, de un estado federal a una nación con plenos poderes del presidente. Porque controlando al presidente le sería más fácil controlar el país. Así que en la guerra civil de los Estados Unidos tenemos en el norte a los católicos irlandeses, especialmente los que más influyeron, y en el sur a los protestantes. ¿Cómo consiguieron los jesuitas llevar a cabo esta guerra y enfrentar a la nación? En el norte usaron el partido republicano, controlado por los jesuitas, y en el sur utilizaron la masonería para agitar y radicalizar las partes y provocar un conflicto. Ahí tenemos el jesuita americano Peter D. Smith, que fue el primer impulsor de la enmienda 14 de la Constitución. Esta enmienda era la que, de alguna forma, consiguió transferir el poder del pueblo hacia el presidente, y de esa forma... Controlando al presidente, los jesuitas iban a poder controlar a la nación. 
Hermanos y hermanas, ha sido un placer presentarles esta información. Esta es la primera parte. Espero en el Señor que haya sido de bendición y usted, como yo, hijos de Dios, podamos hacer conciencia que nos, nos esperan días terribles. Pero nuestra confianza, nuestra fe, está en el Dios de los cielos y de la tierra. Para concluir esta primera parte de la presentación, Leeré en mensajes selectos, tomo 3, página 474. Nos acercamos a la crisis más importante que jamás ha venido sobre el mundo. Si no estamos completamente despiertos y velando, ella aparecerá sigilosamente como ladrón. Satanás se está preparando para trabajar en secreto mediante sus agentes humanos. Con esto en mente, hermanos y hermanas, gracias por haber estado aquí en su programa de profecía. Como ya dije, esta fue la primera parte, pero el próximo programa, el próximo sábado, invite a sus amigos y hermanos y les presentaremos la segunda parte de este tema. Las sociedades secretas realizando su plan maligno. Que el Señor despierte a su pueblo y que este programa haya sido de bendición. Nos despedimos en oración. Nuestro Padre y Dios, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias por la salvación, por la gracia, por su palabra, por la oportunidad de poder decidir, aceptar o rechazar la salvación. Que esta información, oh Dios, pueda, en el temor del cielo, despertar nuestras conciencias, nos pueda hacer ver lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que vendrá. Que no seamos ignorantes de estas cosas que están afectando el destino de cada ser humano. Que en el nombre de Cristo Jesús, un espíritu divino, un espíritu de alerta, de amonestación pueda ser dado en su pueblo. Que el mundo pueda ser amonestado. Y pronto podamos estar para siempre con usted. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.